আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর ফিজিক্স এর তৃতীয় অধ্যায় বল নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমি তোমাদের একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন দেখাবো যেটা দেখব প্রায় এই বোর্ড পরীক্ষাতে এসে থাকে সেটা হলো বন্ধু কোগুলি সংক্রান্ত অঙ্ক তো তোমরা দেখো 10 গ্রাম ভরের একটি 10 গ্রাম ভরের একটি বুলেট 300 মিটার পার সেকেন্ড বেগে বন্দুক থেকে বের হয়ে 2 সেন্টিমিটার পুরু তক্তা দুইটি ভেদ করছে এখন এর পরে বুলেটটির বেগ হয়ে গেছে অর্ধেক এখন প্রশ্ন হলো যে বুলেটের উপর তক্তা কর্তৃক বাধাদানকারী বল কত এই যে বুলেট তক্তার মধ্যে প্রবেশ করছে এখন তক্তা কর্তৃক বাধাদানকারী বল অর্থাৎ কি পরিমাণ বল দ্বারা তক্তা বাধা দিচ্ছে সে বলটা কিন্তু বের করতে হবে এটা গণম্বরে আর গণম্বরে হলো তিনটা তক্তা পরপর ভেদ করতে পারবে কি মানে অনুরূপ তিনটা তক্তা ভেদ করতে পারবে কিনা এখন বাধাদানকারী বল বের করব অর্থাৎ আমরা যদি দেই যে গণম্বর প্রশ্নের উত্তর তো এখানে আমরা বাধাদানকারী বল এফ বের করব তো এফ ইকুয়াল তোমরা নরমালি জানো এফ ইকুয়াল এম এ তো এখান থেকে ম্যাস এটা হলো গুলির ভর গুলির ভর কিন্তু টেন গ্রাম দেওয়া আসছে কিন্তু গুলির অ্যাক্সিলারেশন অর্থাৎ এক্ষেত্রে বেসিক্যালি ডেসিলারেশন হচ্ছে গুলির যেহেতু গুলি তক্তার মধ্যে প্রবেশ করছে অর্থাৎ গুলির এক্ষেত্রে মন্দন হবে তো সেই মন্দনের মানটা কিন্তু দেওয়া নেই তো এখন আমরা মন্দনের মানটা আগে বের করব এরপর এফ ইকুয়াল এম এ দ্বারা আমরা ফোর্সটা বের করব ওকে তা আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা আমার সঙ্গেই থাকবা এবং ক্লাস শেষে তোমরা কমপ্লিটলি গ এবং ঘন বর প্রশ্ন বুঝতে পারবে এখানে প্রথমে আমি প্রয়োগমূলক অর্থাৎ গণম্বর উত্তর করছি তো এখানে দেখো দেওয়া আছে কি টেন গ্রাম ভরের একটা বুলেট তাহলে এখানে বুলেটের ভর ম্যাস অফ বুলেট এম ইকুয়াল স্মল এম এটা ইকুয়াল টেন গ্রাম টেন গ্রামকে যদি আমরা কিলোগ্রাম করি টেন ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি কিলোগ্রাম আচ্ছা এরপরে কী দেওয়া আছে দেখো তিনশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে বুলেটের এটা কি এবার তোমাদের বুঝতে হবে যে বুলেটের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কোনটা এবং ফাইনাল ভেলোসিটি কোনটা তিনশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বের হচ্ছে বন্দুক থেকে তাহলে এটা হলো বুলেটের অবশ্যই ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এবং দেখো দুইটা তত্ত্বা ভেদ করার পর বেগ হয়ে গেছে অর্ধেক অর্থাৎ আদি বেগ যে তিনশো ছিল এখন বেগ হয়ে গেছে একশো পঞ্চাশ তাহলে এটা হবে অবশ্যই ফাইনাল ভেলোসিটি আমি লিখব কি বুলেটের আদি বেগ আদি বেগ ইউ ইকুয়াল তিনশো মিটার পার সেকেন্ড আর বুলেটের শেষ বেগ এটা কত ভি ইকুয়াল ইউ ডিভাইডেড টু অর্থাৎ যা আদি বেগ যেটা ছিল তার অর্ধেক হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে তিনশো ডিভাইডেড টু এটা হয়ে গেছে ইকুয়াল তিনশো মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইডেড টু ইকুয়াল একশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এরপর দেখো যে দুই সেন্টিমিটার দুইটা তক্তা ভেদ করছে এর মধ্যে তাহলে বুলেটটির স্মরণ কত হবে বুলেটটির স্মরণ হয়ে গেছে এস ইকুয়াল টু সেন্টিমিটার গুণন টু কেন একটা তক্তা দুই সেন্টিমিটার দুইটা তক্তা হবে টু সেন্টিমিটার গুণন টু অর্থাৎ ফোর সেন্টিমিটার তো ফোর সেন্টিমিটার ইকুয়াল ফোর সেন্টিমিটারকে যদি আমরা মিটারে কনভার্ট করি ফোরকে যদি আমরা একশো দ্বারা ভাগ দিয়ে দিই তাহলে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টু এটাও দিতে পারো অথবা শূন্য দশমিক শূন্য চার সেটাও দিতে পারো তাহলে আমি এখানে দিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার ওকে তাহলে আমরা এবার এখান থেকে বের করব কি প্রথমে কি বলছি প্রথমে আগে তরণটা বের করব এরপর আমরা বাধাদানকারী বলটা দেখব তাহলে বুলেটটির তরণ আমরা এটা ধরে নিই যে বুলেটটির তরণ হলো এ তাহলে বুলেটটির তরণ ইকুয়াল এ এটাকে আমরা ধরে নেই তাহলে এখানে আমরা সূত্র কি পাচ্ছি আমরা জানি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস দেখো নর্মাল যেহেতু ইউ আছে ভি আছে এস আছে এ তাহলে আমরা এই সূত্রটা দ্বারা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা সলিউশন করার চেষ্টা করব ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস তো এখান থেকে আমরা বের করব কি বের করব এ বের করব তাহলে এখান থেকে আমি মানগুলো যদি বসে দিই ভিয়ের মানটা কত ভিয়ের মান হলো সরি একশো পঞ্চাশ ওয়ান ফাইভ জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ইউটা হলো তিনশো স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইন্টু এ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এখান থেকে দেখো দুশো পঁচিশ 
150 এর উপরে স্কয়ার আছে তাহলে 15 15 225 এরপর ডাবল শূন্য ইকুয়াল 9 4 90000 এর পরে এখান থেকে দেখো প্লাস 0.08 এ তো আমরা এখান থেকে যদি 0.08 এ রাখি তাহলে কি আসবে 22500 माइनस 90000 এখান থেকে আমরা এ বের করব তাহলে এ যদি বের করি দেখি কত আসে 22500 माइनस 90000 माइनस 67500 আসবে আর যেহেতু আমি এখানে এ লিখছি তাহলে माइनस 67500 ডিভাইডেড এর যে শক্তটা আছে 0.08 আচ্ছা এটাকে আমরা 0.08 দ্বারা ভাগ দেব তাহলে এখানে রেজাল্ট আসবে সুতরাং a 8437 এবং সামনে অবশ্য একটা মাইনাস থাকবে দেখতে পাচ্ছ ওকে তো এটার ইউনিটটা কি হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে অ্যাক্সেলারেশনটা এটা আসলো অর্থাৎ ত্বরণের মান হলো এটা তো এই ত্বরণটা কেমন ত্বরণ এটা কিন্তু একটা ঋণাত্মক ত্বরণ যেটাকে তোমরা ডেসিলারেশন বা বন্ধনও বলতে পারো যে ত্বরণের মান এটা এখন আমরা যে ত্বরণটা পেলাম এবার আমরা বল বের করব ওকে তাহলে আমরা এই ত্বরণের মান দিয়ে বল বের করে আমি একটু উপরে কেটে দিচ্ছি তো এখান থেকে আবার আবার बाधा दान कारी बॉल बाधा दान कारी बॉल एफ होले बाधा दान का अर्थात तोकता कोर्टिक बाधा दान कारी बाधा दान कारी बॉल एफ होले बाधा दान कारी बॉल एफ होले अमूरा जानी अमूरा की जानी एफ इक्वल एम ए तो एम एर मान को तो देखा एम एर मान उखाने लेखा से टेन इनटू टेन इन्वर्स थ्री इनटू एक्सेलरेशन टक होता है माइनस एट फोर थ्री सेवन फाइव जीरो ऐटा ओके एक बार हम लोग ऐटा किस टू गुन कर देख बो रिजल्ट टक होता है आशे मार टेन इनटू टेन इन्वर्स थ्री इनटू एट फोर थ्री सेवन फाइव जीरो रिजल्ट किन तो एट फोर थ्री सेवन पॉइंट फाइव न्यूटन बोले रखो न्यूटन ओके टाच बे तो हम रा देखो एर आगे एक टू कौन था जो तो इखन माइनस सिन्ना सब उस शोई इखन एक टू माइनस थाई बे तो इखन थे कि हम रा देखते पाच चीज़ जो शूटरांग फोर्स बाबादा दान करे बोलेन मान इटाच बे एकों तो এই যে এখানে যে মাইনাস চিহ্নটা আছে তাহলে তোমরা এভাবে লিখতে পারো যে এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা বাধা দানকারী বলকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখব যে এখানে এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে বাধা দানকারী বল বাধা দানকারী এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা বাধা দানকারী बॉल देखो देखा ने रीनात्तक चिन्नो दरा बाधाधान करी बॉल बोझानो होते हैं बोझानो होते हैं अतः शूतोरंग बॉलर मान तलाम रखी लिख बो शूतोरंग बॉलर मान कोतो बॉलर मान ऑफ एट फोर थ्री सेवेन पॉइंट फाइव न्यूटन ठीक बॉलर मान किन्तु ये था ताले रीनात्तक चिन्नो की पोकश कर लो ये तो हलो बाधा� आठ हजार चार सौ साढ़े तीन पॉइंट फाइव न्यूटन। ओके, तो लाशा करी तुम रायों को डबल स्टेप आठ सौ। एबर, अम्रा घर नंबर जेटा शेरा देख बो। बोल से तो ओनुरूप तीन तीन तक्ता भेद करते पार बे की ना। तो अलग की बोल से, जेट ओनुरूप तीन तीन तक्ता भेद करते पार बे की ना। तो एबर, अम्रा तीन तीन तक तो बेहत करते पार भी किना शेट एक तो देख बो ताले ज़्यादा दवास से हमरा शेगुले एक तो लिखने बो जो किकी दवास से खाने 
এখানে দেখো যে এবার তিনটি তক্তা ভেদ করতে পারবে কিনা এবার মানে কি এটা হলো আমরা কিন্তু দূরত্ব বের করতে যাচ্ছি অর্থাৎ গুলি কতটুকু অতিক্রম করলো গুলি তক্তার মধ্যে কতটুকু পথ অতিক্রম করলো সেটা দেখব এক্ষেত্রে আমরা যদি অতিক্রান্ত দূরত্ব অর্থাৎ গুলির সরণ এসটা বের করি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো এস বের করার পর যদি দেখি যে এসের মান ছয় সেন্টিমিটারের কম তখন মনে করব না তিনটা তক্তা ভেদ করতে পারবে না আর এসের মান যদি ছয় সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে বেশি হয় তাও তবে তিনটি তক্তা ভেদ করতে পারবে তো এখানে দেখো দেওয়া হচ্ছে কি যে গুলির ভর আমরা সবগুলো যে যে তথ্যগুলো আছে আমরা একটু লিখে ফেলি এখানে আদিবেগ আচ্ছা আরও একটু কথা বলি আদিবেগ দেখো এখানে কত লেখা আছে তিনশো ইচ্ছা করলে এখানে তুমি দুইটা অপশনে কাজ করতে পারো যে আদিবেগ যদি তিনশো তিনশো নিচ্ছ তাহলে এক্ষেত্রে তিনটা তক্তাই তোমার কাউন্টে আসবে আর যদি আদিবেগ মনে করো না দুইটা তক্তা ভেদ করার পরে যে একশো পঞ্চাশ হয়ে গেছে ওই একশো পঞ্চাশকে যদি আদিবেগ নাও তাহলে লাস্টে শুধু একটা তক্তা এখানে কাউন্টে আসবে তো আমি আদিবেগ তিনশো নিয়ে কাজ করব এখানে আদিবেগ কিসের আদিবেগ বুলেটের আদিবেগ তাহলে এখানে বুলেটের আদিবেগ এখানে বুলেটের আদিবেগ কত ইউ ইকুয়াল তিনশো মিটার পার সেকেন্ড আর বুলেটের এবার শেষ বেগ কত হয়ে যাবে যেহেতু তিনটা তক্তার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ঘ নম্বর তাহলে আমি এখানে একটু লিখি ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আর বুলেটের শেষ বেগ এবার কিন্তু ভি ইকুয়াল জিরো হয়ে যাবে এবার বুলেটটির আমরা তরণটা দেখব যে বুলেটের তরণ এ ইকুয়াল চুরাশি সাঁত্রিশ পঞ্চাশ এটা এটা আমরা কোথায় দেখেছি এটা আমরা গণম্বরে কিন্তু দেখেছিলাম একটু মনে করে দেখো যে বুলেটের অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু এটা ছিল তবে কি এটা অবশ্যই ঋণাত্মক ছিল তোমরা দেখছো যে এটা যেহেতু ঋণাত্মক তরণ ছিল মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা তাহলে এটা আমরা কোথা থেকে পেলাম গণ হতে পেলাম ওকে আর এখান থেকে আর আমরা বের করব কি যে বুলেটটির মানে স্মরণটা কত তক্তার মধ্যে কত দূর প্রবেশ করবো অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূর দূর স্মরণ বের করবো আমরা স্মরণ এস ইকুয়াল হট ওকে তাহলে এবার আমরা দেখি যে কোন সূত্রটি দেওয়া যাবে আমরা জানি দেখো ইউ ভি এস অর্থাৎ এই চারটা রাশি নিয়ে আমরা এটা পাচ্ছি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তো এখন এখান থেকে কি বের করব এসটাকে আমরা বের করব তাহলে বিয়ের মান বসিয়ে দেয় জিরো জিরো এই পাশে ইউয়ের মানটা হলো তিনশো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এর মান কত এটা হলো চুরাশি সাঁত্রিশ পঞ্চাশ গুণন এস এরপরে জিরো ইকুয়াল দেখো নাইন জিরো 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 প্লাস সরি এখানে হবে কি মাইনাস যেহেতু এখানে মাইনাস আছে মাইনাস এটার সঙ্গে এটা আমরা একটু গুণ করে দেখি এটা গুণ করলে এইট ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ জিরো ইন্টু টু রেজাল্ট আসবে ওয়ান সিক্স এইট সেভেন ফাইভ ডাবল জিরো সঙ্গে একটা এস বা এবার যদি আমরা এসটাকে বের করি তাহলে দেখো এসটা আমরা যদি বের করি তাহলে কি আসে নাইন জিরো 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 ডিভাইডেড এটা আসবে ওয়ান সিক্স এইট সেভেন ফাইভ ডাবল জিরো আমরা একটু ভাগ করে দেখি নব ভাগ করে দেখি রেজাল্টটা কত আসে নব্বই হাজার ডিভাইডেড ওয়ান সিক্স এইট সেভেন ফাইভ ডাবল জিরো তাহলে এখানে রেজাল্ট হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ থ্রি থ্রি মিটার সুতরাং এস এর মানে এটা মিটার তো আমাদের তক্তাগুলো কিন্তু সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তাই এই মিটারটাকে আমরা একটা একশো দ্বারা গুণ করে সেন্টিমিটার যদি করি তো তোমরা দেখবা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার সুতরাং এস এর মান এটা আসবে তাহলে আমরা ফাইনালি দেখতে পাচ্ছি এস এর মানটা কত এস এর মান হলো ফাইভ সেন্টিমিটার একটা তক্তার পুরুত্ব ছিল দুই সেন্টিমিটার তাহলে তিনটা তক্তার পুরুত্ব ছয় সেন্টিমিটার তো এখন আমাদের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু 
গুলি অর্থাৎ বুলেট তক্তা ভেদ করতে পারবে না মানে তিনটা তক্তাকে ভেদ করতে পারবে না তাহলে তক্তা ভেদ করতে পারবে কয়টা সেটা যদি আমরা বের করি তাহলে কি লিখব যে সুতরাং তক্তা ভেদ করতে পারবে সুতরাং তক্তা ভেদ করতে পারবে তক্তা ভেদ করতে পারবে সমান এই ফাইভ ডিভাইডেড দেখো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেন্টিমিটার ডিভাইডেড প্রতিটি তক্তার পুরুত্ব কত প্রতিটি তক্তার পুরুত্ব হল টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ বুলেট কর্তৃক মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব ডিভাইডেড প্রতিটি তক্তার পুরুত্ব তো এখানে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার কেটে যাবে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রিকে যদি আমরা একটা টু দি ভাগ দিই ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি ডিভাইডেড টু টু কি হবে ইউনিট যেহেতু কেটে গেছে ইউনিট হবে না এতটি তাহলে তক্তা ভেদ করতে পারবে টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স ফাইভ এতটি অর্থাৎ এখানে দেখো যে তিনটি তক্তা কিন্তু ভেদ করতে পারে না সুতরাং আমরা লাস্টে লিখব কি যে এক্ষেত্রে তক্তা ভেদ করতে পারবে টু পয়েন্ট সিক্স সিক্স ফাইভটি অর্থাৎ তিনটি তক্তাকে ভেদ করতে পারবে না প্রশ্ন ছিল তিনটি তক্তা কি ভেদ করতে পারবে না পারবে না আশা করি আজকের অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনা এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ